Welcome to AutoCAD tutorial. Okay, in this video, we will see the external reference palette. In this video, we will see the external reference palette. How easy it is to use it. It is simple and important. Okay, how easy it is to use it. What is the attachment line in this file? That is the attachment line. 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 For example, DWG, PDF, DGN. So, if you have the attachment line, we will have the list starter. So, we will see that. Suppose, if you have the right click and delete it. For example, if you have the attachment line, we will have the attachment line. We will have the attachment line. We will have the attachment line. Okay, how do you access this palette? We will have the attachment line. In the command line, x-ref or x-ref and type it. Okay, if you have the attachment line, we will have the attachment line. So, we will have the downside area. So, if you click on this, we will open it. Again, click on the close side. Or, insert the external reference. Or, tools or palette, we will have the external reference. Okay, let's look at the first option. First, we will attach. So, what file type is we will attach. So, we will select it. If you select it, we will have the dialog box. So, we will attach external reference palette. So, we will attach external reference palette. So, we will click on the attach external reference palette. So, we will click on it. ओके करते हैं ना अटैच है ना इफ एग्जांपल इमेज ने करते हैं ना अटैच इमेज डायलॉग बॉक्स में ना मुकेंद्र हो रहा हूँ तो एग्जांपल इन इमेज जंदे सेलेक्ट कर रहा हूँ सो आदमी ने कमेंट किया थे डायलॉग बॉक्स में ऑटोमेटिक है उन्हें चेंजेस आए तो सो इफ एग्जांपल पीडीएफ ने करो ना सो अटैच पीडीएफ � डिटेच ने कर दिया लो, तो इंगे डायरेक्टर डिलीट पन्नो अपनी ना, फुला ना मुगंदे डिलीट आ गए थे, कंप्लीट आ डिलीट आ गए थे, इंगे वैसे ना मुगंदे डिटेच ने करो ना, अपना ना मुगंदे कंप्लीट आ गए थे, डिलीट आ गए, ओके कंट्रोल जे कर दिया, तो आठ दैट्स पति बोला, आठ दैट्स पति ना रि� इंगा अटैच पने एक सोर्स फाइल लंदन ना मंदे ये दादा तो मॉडिफिकेशन पने एक ना अपडी ना रीलोड अपडी इंटर ना मंदे कर देगा। फॉर एग्जांपल इंदे एट इंटर दर लंदन ना मंदे ये दादा समथिंग मॉडिफिकेशन मर रहा। एग्जांपल समथिंग ना मंदे ड्रॉप पने ना, सो ये दादा सेव पने रहा। सो ये पेंड फाइल को पोना अपडी � इंगे अटैच पनेर के अलग फैले आधे अंदर सर्च पनी आधा तो मॉडिफिकेशन निर्देश दे अपडी ना इधर अंदर ना मुकदमे अपडेट आए ना ओके आठ तेरे चेंज पाव तो अपडेट और आप चिन्ह के इधर बती पावना सो इधर तो अटैचमेंट अटैच पनेर ना तो इंदर आप चिन्ह दे एक्टिव होंगे ओके पे एग्जांपल इंदर फोल्ड तो ये दिले एक्सट्रेप फोन में इंटरफ़ोल्डे, तो ये लोग बेटे इमेज जंदर ना आंधे कुड़ते रहा, इंगे ना मांदे पाद टाइप बंदे कुड़ गला, ओके कुड़ते रहेंगे, तो ये पे सेलेक्ट पने टी, ये दिक अंदर नो पाद, अगर ये रिमूव पाद अपडी इंटर कुड़ते रहेंगे, सो फर्स्ट रिमूव पाद अपडी इंटर दबती पा� तो इधर मरी वोरे फोल्डर ले चुके नो पाद अपडेट इंटर कर दमना, नमक के ड्राइंग ओपन आऊँ मदर लोड आ कर देंगे, सीकर मार लोड आऊँ। तो ये बंद अटैच पंडर इधर बताइए ना डॉक्यूमेंट्स अंडे एक्सट्रा फोल्डर ले रखें, सेम टाइम इन द फाइलों इधर बताइए ना डॉक्यूमेंट्स अंडे एक्सट्रा फोल्डर ले तो ऑटोमेटिक आंधे फाइलें ना हम गंदे लोड आए दीजिए। एक वाले फाइल आंधे वेर ऐप तले आंधे मूव पन्दरा होगी ना, ना हम गंदे ओपन आ गए। एग्जांपल इन द फाइल आंधे ना आंधे वेर वाले लोकेशन गंदे मूव पन्दरा। एक्सट्रा टू इन रफोल्डर लांडे ना आंधे मूव पन्दरा। तो ये पेपर इधर आंधे ओपन मन्ना � तो एक्सट्रा टू इंटर फोल्डर ले सर्च करने में तो आदर उन्हें इंदई इमेज जैसे नहीं लगे, तो आदर नल नमक उन्हें यार रहता है वो तो वाले राइंग पे लेने एक्सट्रा फोन नोट ले रहने दे अभी ना डायरेक्ट आई इंदई प्रॉब्लम में लम्बा नमक इंदई ओपन हो, तो पे एग्जांपल एक्सट्रा टू लंदो 
ஒரே லொக்கேஷன் லெவல் இல்லாமல் வேறு லொக்கேஷனில் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைல் ட்ராயிங் ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரெஃப் டூ என்ற ஃபோல்டரில் இருக்குது நான் அட்டாச் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரெஃப் ஒன் என்ற ஃபோல்டரில் வந்து அட்டாச் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபோல்டர் அப்படின்னும் போது இந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்சர்வேட்டும் சேம் இதே போல் தான் வரும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அதை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் சேம் இமேஜ் ஃபைலே நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் ஏரோ கிளிக் பண்ணிவிட்டு அட்டாச் இமேஜ்னு கொடுங்க சேம் இமேஜ் ஃபைல் வந்து கொடுங்க ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு எந்த இடத்துல வேணுமோ அங்கே வச்சுட்டு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேக் ரிலேட்டிவ் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ மேக் ரிலேட்டிவ்னு கொடுத்ததால் வேறு வேறு லொக்கேஷனில் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சேவ் கொடுத்துருங்க க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரெஃப் ஒன்றுன்ற ஃபோல்டரில் வந்து அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரெஃப் டூன்ற ஃபோல்டரில் வந்து ஒர்க்கிங் ஃபைல் வந்து இருக்குது ஸோ இது ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து எந்த எரரும் இல்லாமல் அட்டாச்மெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து அட்டாச் ஆகிடும் ஓகே ரிலேட்டிவ்னு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா காமன் லொக்கேஷன் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் சரிக்கு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் லொக்கேஷன் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் அட்டாச்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்ரெஃப் ஒன் அண்ட் டிடபிள்யூஜி வந்து எக்ஸ்ரெஃப் டூ ஸோ இந்த காமன் ஃபோல்டருக்கு அடுத்தது நம்ம எங்கே வேணாலும் இந்த ஃபைல் வந்து நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதே நோ பத்தனை கொடுக்கும்போது எங்கேயும் மூவ் பண்ணக்கூடாது எங்கே மூவ் பண்ணாலும் அட்டாச்மெண்ட்டும் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கணும் பட் இதே ரிலேட்டிவில் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணும்போது இந்த காமன் ஃபோல்டருக்கு அப்புறம் எங்கே வேணாலும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ டாக்குமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் காமன் ஃபோல்டர் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயே வேறு ஒரு ஃபோல்டரில் வந்து நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ டெம்பரரின்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது அதில் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் இப்போ போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஒருவேளை இந்த காமன் ஃபோல்டருக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து எங்கேனா மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லோட் ஆகாது ஓகே இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனில் இருந்தே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்சல்யூட் என்ற ஆப்ஷன் எந்த எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது ட்ராயிங் ஃபைல் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் வேணாலும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்சர்வேட்னு கொடுக்கும்போது ஃபுல் லொக்கேஷன் வந்து இதில் வந்து அட்டாச் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் இதை வந்து டீடைல்ஸ் கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபைல் வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் இப்போ ட்ராயிங் ஃபைல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்க் டாப்பில் இருக்குது நான் வந்து வேறு ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஒரு ஃபைலில் வந்து நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் பிடிஎஃப் வந்து டாக்குமெண்டில் இருக்கிற ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்கிற ஒரு ஃபைலில் வந்து நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஃபோனில் ஒரு பிடிஎஃப் வந்து நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் தான் பட் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறது வந்து எங்கே வேணாலும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க் டாப் உள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் உள்ளே இருக்குது ஸோ இது வந்து அப்சர்வேட்னு கொடுத்துருங்க மேக் அப்சர்வேட்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ போய்ட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ்னு கொடுத்துருங்க ஓகே இப்போ அந்த ஃபைல் வந்து நம்ம வந்து எந்த ட்ரைவில் மூவ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஸோ கட் கொடுத்துட்டு எக்ஸாம்பிள் எஃப் ட்ரைவில் போய்ட்டு நான் வந்து மூவ் பண்ணால் கூட எனக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஏன் ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக லொக்கேஷன் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே ஃபுல் லொக்கேஷன் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ ட்ராயிங்கோட லொக்கேஷன் வந்து அது வந்து கன்சிடரே பண்ணாது டேரெக்டாக ட்ராயிங் லோட் ஆகும் அடுத்து இந்த லொக்கேஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி அட்டாச்மெண்ட் வந்து லோட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மூணு டைமில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னா நோ பார்த்து அதாவது ரிமூவ் பார்த்துன்றது தான் பெஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது வேறு ஒரு லொக்கேஷனில் இருக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டரில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுனா இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கலாம் இல்லை இமெயில் இல்லை வேறு கம்ப்யூட்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிமூவ் பார்த்து அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டு ஒரே ஃபோல்டரில் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் ஒரே ஃபோல்டரில் வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது வேறு யாருக்குனா சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட டேரெக்டாக அந்த ஃபோல்டரை வந்து ஜிப் ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி வேறு ஒருத்தருக்கு வந்து சென்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லோட் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவ் பார்த்துல வந்து டக்குன்னு லோட் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இதை விட இது இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது பட் ஆனால் அது லோட் ஆகிறது வந்து இதில் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக லோட் ஆகும் ஓகே
அதுக்கு வந்து ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஓகே வேற ஒரு ஃபைல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபைல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு மூணு அட்டாச்மெண்ட் வந்து ஒரே ஃபோல்டரில் இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸ் உள்ள எக்ஸ்எஃப் டூவில் இருக்கிற பிடிஎஃப் வந்து கட் பண்ணி எக்ஸ்எஃப் ஒன்றுக்கு வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து நாலு டாக்குமெண்ட் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு மூணு டாக்குமெண்ட் மட்டும் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் ஓகே இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்கிற எக்ஸ்ரேஃப் அப்படின்ற ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது ஸோ டாக்குமெண்ட் எக்ஸ்ரேஃப் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் எக்ஸ்ரேஃப் அண்ட் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ரேஃப் ஸோ இப்போ இந்த ட்ராயிங் ஃபைல் வந்து ஏதாவது ஒரு லொக்கேஷனில் வந்து சேவ் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் அன்யூஸ்டு டெஸ்டாப் வைக்கணும்ல ட்ராயிங் செக்ஷன் நான் வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ மூணு அட்டாச்மெண்ட் வந்து அட்டாச் ஆகியிருக்கு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன் சேம் ஃபைலை வந்து நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து எல்லா ஃபைலுமே வந்து லோட் ஆகும் ஏன்னா நான் வந்து எந்த ஃபைலும் வந்து மூவ் பண்ணல ஓகே இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் வேறு ஒரு ஃபோல்டு இருக்கு வந்து நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் ஸோ சாம்பிள் பீரியட் எயிட்டீன் ஒன் ஜீரோ ஒன் எயிட் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி வேறு ஒரு ஃபோல்டருக்கு வந்து நான் வந்து மூவ் பண்ணுறேன் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரரின்ற ஃபோல்டருக்கு வந்து நான் வந்து மூவ் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே இப்போ போய்ட்டு அந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆகாது ஸோ டெஸ்டாப் அன்யூஸ்டு டெஸ்டாப் ஐகன் ட்ராயிங் சிக்ஸ் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகாது அதாவது லோடு வந்து ஆகுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேம் ப்ரொசீஜர் தான் செலக்ட் நியூ பார்த்தோம் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ஃபைலுக்கு மட்டும் நான் வந்து சொன்னேன் இப்போ மோர் தென் ஒன் ஃபைல் வந்து இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஃபைல்லாம் லோட் பண்ணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்னு கொடுங்க ஸோ ஓல்டு லொக்கேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுச்சு எக்ஸ்ரே ஃபோன்ன்ற ஃபோல்டு ஸோ ரீப்ளேஸ் வித் நியூ லொக்கேஷன் வந்து கொடுங்க டெம்பன்றது தான் நியூ லொக்கேஷன் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுங்க இப்போ ரீப்ளேஸ் ஆகல அப்படின்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு வந்து அப்லோட் ஆகிடும் அதாவது அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலில் வந்து அதே செட்டிங்கில் நமக்கு வந்து ஆட் ஆகிடும் ஓகே இந்த மூணு ஆப்ஷனில் பார்த்தது தான் கீழே நமக்கு வந்து வரும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த எயிட்டீன் ஃபைலில் வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பைண்ட் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறேன் பைண்ட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் இருக்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்லாம் வந்து இந்த ட்ராயிங் ஃபைலில் வந்து அட்டாச் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே எக்ஸ்ட்ரா ஃபைல் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து அட்டாச் பண்ணுறது பைண்ட்னு கொடுக்கும்போது அதில் இருக்கிற ஸ்டைல் நேம் பிளாக் நேம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபைலோட நேம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகி வரும் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் பைண்ட்ன்றதை கொடுத்துட்டு ஓகேனு கொடுத்துருங்க ஸோ அதில் இருக்கிற ஃபைலாம் நமக்கு வந்து வந்துடுச்சு ஸோ இதோட சோர்ஸ் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டாக்குமெண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ இதில் எக்ஸாம்பிள் லேயர் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் லேயர் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினல் இருந்த ஃபைல் எக்ஸாம்பிள் பிளாக் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சாம்பிள் பிளாக் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பைண்ட் அண்ட் ட்ராப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இதில் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபைல் நேம் சேர்ந்து நமக்கு வந்து வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டாலர் சாம்பிள் பிளாக் அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து வரும் லேயரை செக் பண்ணிங்கன்னா சேம் ப்ரொசீஜர் இதே தான் வரும் ஸோ ஃபார்மேட் லேயரில் போனீங்க அப்படின்னா வெறும் சாம்பிள் லேயர்னு இல்லாமல் அந்த ஃபைல் நேம் இன்க்ளூட் ஆகி நமக்கு வந்து வரும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைண்ட் உள்ள வர பைண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஓகே இப்போ நான் ட்ராயிங் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா கண்ட்ரோல் செட் கொடுத்தோன்னா அந்த லேயர்லாம் நமக்கு வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் அதனால் நான் வந்து ஃபுல் ட்ராயிங் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பைண்டை கொடுங்க இப்போ இன்செட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பற்றி பார்க்கலாம் சேம் பைண்டுக்கு ஆப்போசிட் இன்செட்னு கொடுக்கும்போது ஃபைல் நேம் வந்து வராது ஜஸ்ட்டு லேயர் என்ன நேமோ அந்த லேயர் நேம் மட்டும் வரும் பிளாக் என்ன நேமோ அந்த பிளாக் நேம் மட்டும் வரும் அதாவது ஸ்டைலில் என்ன நேம் இருக்கோ அது அப்படியே நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஓகேன்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ போய்ட்டு லேயர் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சாம்பிள் லேயர் அப்படின்றது கரெக்டாக அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இந்த எயிட்டீன் ஃபைலில் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் வெறும்
இல்ல ஜஸ்ட் நேம் மட்டும் இருந்தா போதும் அப்படின்னு போது நேம் கொடுத்துட்டு இப்ப மூவ் பண்ணோம்னா வெறும் நேம் மட்டும் தெரியும் ஓகே இது மேல மூவ் பண்ணோம்னா என்ன டீடைல்ஸ் தெரியணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்றது தான் இந்த ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியட் டீடைல்ஸ் பேன் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ கீழே இருக்கிற இது ஸோ இது தேவையில்லை அப்படின்னா இதை வந்து அன்செக் பண்ணிடலாம் போயிடும் அகைன் தேவை அப்படின்னும் போது இதை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் சேம் இதுவும் ப்ரீவியூ மாதிரி தான் இங்கே கிளிக் பண்ணோம்னா அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அந்த டீடைல்ஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது இங்கே இருக்கு ப்ரீவியூன்னு கொடுத்தனா ப்ரீவியூ தெரியும் டீடைல்ஸ்னு கொடுத்தோம்னா டீடைல்ஸ் மட்டும் தெரியும் ஸோ இதை மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மினிமைஸும் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ லிஸ்ட் வியூன்னு கொடுத்தோம்னா எல்லா டீடைல்ஸ் ஃபைல் நேம் எல்லாமே தெரியும் எப்போ கிரியேட் பண்ணாங்க அப்படின்ட்டு ட்ரீ வியூன்னு கொடுத்தோம்னா வெறும் நேம் மட்டும் நமக்கு வந்து தெரியும் ஓகே எம்டி ஏரியா லெஜிஸ்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணோம் இப்போ ஃபைல் மேல லெஜிஸ்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா சம் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இது ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் ஓப்பன் கொடுத்தோம்னா சோர்ஸ் ஃபைல் எதுவோ அது வந்து நமக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அட்டாச்னு கொடுத்தோம்னா அகைன் வந்து அட்டாச் ஆகும் ஆல்ரெடி ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இன்னொரு அட்டாச்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்லோட் அப்படின்னா டெம்பரரியாக இப்போ வந்து டீடைச் பண்ணி வைக்கும் ஆனால் பர்மனண்ட்டாக ஆகாது நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ போய்ட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரீலோட் அப்படின்ட்டு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பாத் ரைட் மேக் அப்சல்யூட் ரிலேட்டிவ் ரிமூவ் பாத் அண்ட் செலக்ட் நியூ பாத் ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஆப்ஷன்லேயே பார்த்தாச்சு நம்ம டிடபிள்யூஜி ஃபைல் இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரா சம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வரும் நமக்கு ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா பைண்ட் அண்ட் ஆப்ஷன் வரும் இது பைண்ட் அண்ட் இன்சர்ட் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஓகே அடுத்து எக்ஸ்ரெப் டைப் அட்டாச் அண்ட் ஓவர்லே அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அட்டாச்னு கொடுக்கும்போது ஒன்றும் இல்லை இப்போ இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸ்ரெப் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ட்ராயிங் ஃபைலில் வந்து இன்னொரு ட்ராயிங் ஃபைலில் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த எக்ஸ்ரெப் வந்து வரும் எப்போனா அட்டாச்னு கொடுக்கும்போது ஸோ இதே ஓவர்லேன்னு கொடுத்தோன்னா இந்த எக்ஸ்ரெப் வந்து வேறு ஒரு ஃபைலில் வந்து வராது